హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం కొన్ని ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఏంటి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అంటే కనుక మనకి కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి రిపీటెడ్గా వస్తున్నటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి అందులో భాగంగా ఈరోజు మనం స్టార్ట్ చేస్తే కనుక ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సెల్ ఆర్గనెల్లీస్ అన్నారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇక్కడ సెల్ ఆర్గనెల్లీస్ అంటే ఏంటనేది తెలియాలి సెల్ ఆర్గనెల్లీస్ అంటే ఏంటంటే సెల్ లోపల ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక సెల్ లోపల ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ అయితే ఇలాంటి సెల్ ఆర్గనెల్లీస్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంది అంటే అండి ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ మైటోకాండ్ ఇవ్వడం జరిగింది గాల్గీ బాడీ రైబోజోమ్స్ ఇలా అదేవిధంగా ఆప్షన్ డి అండి ఆల్ ద అబౌ సో మనకి ఇక్కడ మైటోకాండియా అనేది ఒక సెల్ ఆర్గనెల్లీ గాల్గీ బాడీ అనేది కూడా ఒక సెల్ ఆర్గనెల్లే గాల్గీ బాడీకి ఇంకో పేరు ఏంటంటే గాల్గీ ఆపరేటస్ అని చెప్పి మనం పిలుస్తాం ఓకేనా గాల్గీ ఆపరేటస్ అంటాం తర్వాత రైబోజోమ్స్ రైబోజోమ్స్ రైబోజోమ్ మరి రైబోజోమ్స్ ని మళ్ళీ మనము రైబోజోమ్స్ అనేవి మనం రెండు వీటిని రెండుగా చెప్పచ్చు చూడండి రైబోజోమ్స్ అనేవి ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం మీద ఉంటే యాప్ లో సెల్ లెసన్ గురించి చెప్పే దగ్గర క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం గురించి ఒకవేళ ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం మీద కానీ రైబోజోమ్స్ ఉంటే దానిని మనం ఏమంటాం అంటే రఫ్ ఎండో ప్లాస్మిక్ రఫ్ ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అని చెప్పి మనం పిలుస్తాం ఓకేనా ఒకవేళ రైబోజోమ్స్ ఉంటే ఒకవేళ రైబోజోమ్స్ అనేవి లేవు అనుకోండి దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఎస్ఈఆర్ అంటాం దాన్ని మనము స్మూత్ ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అని చెప్పి మనం చదువుతాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా రఫ్ ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం స్మూత్ ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఓకేనా అండ్ తర్వాత చూడండి ఆర్ఈఆర్ అన్నాము ఎస్ఈఆర్ అన్నాము సో ఈ రెండు ఉండేటివి ఏవైతే ఉన్నాయి వీటిలో మనం రైబోజోమ్స్ అని చెప్పి మనం పిలిచాం ఒక రైబోజోమ్స్ ఉంటే దాన్ని బట్టి చెప్పొచ్చు సో హియర్ ద రైట్ ఆన్సర్ రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెల్ ఆర్గనెల్లీస్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏవి అని అడిగారు కాబట్టి ఏ వస్తాయి అంటే ఏ బి సి అండ్ హియర్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌ ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌ అనేది రైట్ ఆన్సర్ మనం చెప్పొచ్చు ఓకే అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్గనెల్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ఆర్గనెల్ ఇన్ ద సెల్ సెల్ లోనే లార్జెస్ట్ ఆర్గనెల్ ఏంటి అని చెప్పి అడగడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇక్కడ లార్జెస్ట్ ఆర్గనెల్ గురించి అడగడం జరిగింది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ సెల్ ఆర్గనెల్ ఇస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూక్లియస్ అన్నాం ఏదంటే న్యూక్లియస్ పెట్టుకోండి న్యూక్లియస్ రైబోజోమ్స్ గాల్గీ బాడీ లైసోజైమ్ లైసోజైమ్ని మనం కామన్ గా సూసైడల్ బ్యాగ్ అని చెప్పి మనం పిలుస్తాం ఏమని పిలుస్తామండి సూసైడల్ బ్యాగ్ అని చెప్పి మన లైసోజోమ్ని పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకేనా ముందు క్వశ్చన్ లో అండి ముందు క్వశ్చన్ లో మైటోకాండి చెప్పాను కదా మైటోకాండి అని కనుక్కున్నటువంటి సైంటిస్ట్ ఎవరంటే గుర్తుపెట్టుకోండి పలేడ్ అండ్ పలేడ్ అండ్ కొలికర్ ఏదమ్మా పలేడ్ అండ్ కొలికర్ గుర్తుపెట్టుకోండి పలేడ్ అండ్ కొలికర్ అనేవారు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళిద్దరూ కూడా మైటోకాండి కనుక్కున్నారు మరి మైటోకాండి పేరు పెట్టింది ఎవరమ్మా అంటే సి బెండా ఎవరండి సి బెండా మైటోకాండి అని ఎప్పుడు కనుక్కున్నారు అంటే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఎప్పుడండి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఓకేనా మైటోకాండి పేరు పెట్టింది ఎవరు సి బెండ్ మైటోకాండి అని మనము పవర్ హౌసెస్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటారు ఏమంటారండి పవర్ హౌసెస్ ఆఫ్ ద సెల్ అని చెప్పి మనం పిలిచాం ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మరి సెకండ్ క్వశ్చన్ మరి సూసైడల్ బ్యాగ్ న్యూక్లియస్ రైబోజోమ్స్ గాల్జీ బాడీ ఈ నాలుగు కనబడుతూ ఉన్నాయి నాలుగు ఇంట్లో పెద్దది ఏది అంటే న్యూక్లియస్ ఓకేనా న్యూక్లియస్ అనేది మనకి లార్జ్ గా కనబడతా ఉంటాం దీన్నే మనము న్యూక్లియస్ ని సెంటర్ ఆఫ్ ద సెల్ అని చెప్పి మనం పిలవచ్చు ఏమని పిలవచ్చు అండి సెంటర్ ఆఫ్ ద సెల్ అని చెప్పి మనం పిలవచ్చు గుర్తుపెట్టుకుని ఏమని పిలవచ్చు సెంటర్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటాం మరి సెంటర్ ఆఫ్ ద సెల్ అని మనం ఎందుకు అన్నాం ఓకేనండి సెంటర్ ఆఫ్ ద సెల్ అని మనం ఎందుకు అన్నాం అంటే సెల్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని యాక్టివిటీస్ కూడా సెల్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని యాక్టివిటీస్ కూడా కంట్రోల్ చేసేది ఎవరంటే న్యూక్లియస్ మరి ముందు మైటోకాండి అన్నాం కదండి మైటోకాండ్రియా న్యూక్లియస్ కన్నా నూట యాభై రెట్లు చిన్నదిగా కనబడతా ఉంటుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మైటోకాండ్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే స్పెసిఫిక్ కెమికల్స్ అనేవి యూజ్ చేయాలి ఓకేనా సో అదంతా కూడా సెల్ లెసన్ లో చెప్పే దగ్గర మనం చెప్పినాము ఓకేనా ఇక్కడ మనకి మూడు క్వశ్చన్స్ మూడు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మరి ఇక్కడ గాల్గీ బా
మరి గాల్గి ఆపరేటర్స్ ని ఎవరు కనుక్కున్నారు సార్ అంటే క్యామెల్లో గాల్గి ఎవరండి క్యామెల్లో గాల్గి మనకి గాల్గి వాడిని కనుక్కోవడం జరిగింది ఇక్కడ సెకండ్ క్వశ్చన్ యొక్క రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే న్యూక్లియస్ గా మనం చెప్తా ఎందుకంటే సెల్ లో లార్జెస్ట్ పార్ట్ అని మనం చదువుకున్నాం ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దామా థర్డ్ క్వశ్చన్ ఐడెంటిఫై ద థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ సైడ్ ది న్యూక్లియస్ ఫస్ట్ ఇక్కడ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అని చెప్పి అనడం జరిగింది ఓకేనా థ్రెడ్ అంటే ఒక సెల్ తీసుకుంటే సెల్ లోపల న్యూక్లియస్ ఉంటుంది ఈ న్యూక్లియస్ లోపల ఇలా థ్రెడ్ లైక్ దారాల్లా కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయంట వాటిని ఏమంటున్నాము అని అన్నారు వాటిలో మనం ఏమంటాం అంటే క్రోమోజోమ్స్ అని చెప్పి అంటాం ఏమంటాం అంటే క్రోమోజోమ్స్ ఈ క్రోమోజోమ్ ని ఎవరు కనుక్కున్నారంటే వాల్టేర్ సట్టన్ అండ్ బోవరి అనే పిలుస్తున్నటువంటి సైంటిస్ట్లు ఈ క్రోమోజోమ్ ని కనుక్కున్నారు ఎలాంటి క్రోమోజోమ్స్ ఈ క్రోమోజోమ్స్ ఎందులో కనుక్కున్నారంటే డ్రోసోఫిలా మెలనోగాస్టర్ అని పిలుస్తున్నటువంటి పండ్లను తినే ఏగ దీనినే మనము ఫ్రూట్ ఫ్లై అంటే ఏమంటాం అండి ఫ్రూట్ ఫ్లై మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ఫ్రూట్ ఫ్లై కనుక్కోవడం జరిగింది క్రోమోజోమ్స్ ఈ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో క్రోమోజోమ్స్ అనేవి మనకి థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అమ్మ ఈ క్రోమోజోమ్స్ మళ్ళీ ఈ సెల్ ఎప్పుడు కనిపిస్తాయి అంటే కేవలం సెల్ అనేది డివైడ్ అయ్యేటప్పుడు దాన్ని మనం సెల్ డివిజన్ అన్నాం సెల్ డివిజన్ మనము రెండు రకాలుగా చెప్పొచ్చు ఒకటోది ఏంటి మైటోసిస్ అనేది అమ్మ రెండోది ఏంటంటే మియోసిస్ అంటారు ఈ మైటోసిస్ మియోసిస్ రెండు టైప్స్ అనేవి అందులో ఉంటాయి అంటే ఈ సెల్ డివిజన్ లో ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకేనా ఇలాంటి సెల్ డివిజన్ టైమ్ లో మాత్రమే ఓకేనమ్మా సెల్ డివిజన్ టైమ్ లో మాత్రమే మనకి క్రోమోజోమ్స్ అనేవి కనబడుతుంటాయి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఓకేనా సో మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి క్రోమోజోమ్స్ ఫస్ట్ ఏంటి క్రోమాటిట్స్ రాంగ్ అండ్ తర్వాత ఏంటి సెంట్రోమ్ రాంగ్ సెంట్రోజోమ్ రాంగ్ సెంట్రోజోమ్ అనేది న్యూక్లియస్ బయట ఉంటాయి సో క్రోమోజోమ్స్ అనేది మనకి రైట్ ఆన్సర్ గా మనము చెప్పచ్చు ఇది థర్డ్ క్వశ్చన్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ రైట్ తర్వాత క్వశ్చన్ చూద్దామండి తర్వాత ప్రైమరీ లోకోమోటరీ ఆర్గన్ ఆఫ్ ద పారమిషియం ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి పారమిషియం అని చెప్పన్నాం పారమిషియం తో పాటు అమీబా అమీబాతో పాటు యూగ్లెనా యూగ్లెనాతో పాటుగా వర్టిసెల్లా జోస్టర్ అని పిలుస్తున్నట్టు ఈ ఫోర్ ఆర్గానిజమ్స్ కూడా ఎందులోకి వస్తాయి సార్ అంటే ప్రోటోజోవాలకు వస్తాయి ఎందులోకి వస్తాయండి ప్రోటోజోవాలకు వస్తాయి అనమాట ఈ ప్రోటోజోవా యొక్క స్టడీని మనం ఏమంటాం అంటే ప్రోటోజువాలజీ అని చెప్పి అంటే ఏమంటాం అండి ప్రోటోజువాలజీ ఓకేనా ఇక్కడ ప్రోటోజోవా అని చెప్పి మనం అన్నాం కదండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రోటోజోవాకు సంబంధించినవి ఈ నాలుగు అయితే ఇక్కడ ఏంటి అమీబా గురించి మాట్లాడాలి మనం అమీబా అనేది మనకి ఒక పర్టికులర్ షేప్ అనేది ఉండదు అని చెప్పి మనం అంటాం ఇప్పుడు పారమిషియం గురించి మాట్లాడతాం పారమిషియం ని మనం ఏమంటాం అంటే స్లిప్పర్ షేప్డ్ స్లిప్పర్ షేప్డ్ ఎనిమల్ క్యూల్ అంటాం ఎందుకంటే ఈ పారమిషియం అనేది స్లిప్పర్ షేప్ లో ఉంటుంది ఏ షేప్ లో ఉంటుందండి స్లిప్పర్ షేప్ లో ఉంటుంది అయితే మనకి ఇక్కడ ఏమన్నారు పారమిషియం యొక్క లోకోమోటరీ ఆర్గాన్ అంటే అది కదలడానికి ఉపయోగపడే ఆర్గాన్ ఏదయ్యా అని అడిగారు ఓకేనా సో లోకోమోటరీ ఆర్గన్ అంటే మనకి రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సీలీ అవుతుంది సార్ మరి లోకోమోటరీ ఆర్గన్ అంటే ఏంటి కదలడానికి అది మనకి వాటర్ లో మూవ్మెంట్స్ చూపించడానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సీలియా అని వాడు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఉపయోగపడతా ఉంటాయి సో వీటిలో మనం ఏమంటాము సీలియా అని అంటే ఏమంటాం అండి సీలియా అని చెప్పి మనం పిలవడం జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సీలియా అని చెప్పి మనం పిలుస్తాం ఇలాంటి సీలియా కలిగింది ఏదైతే పారమిషన్ ఉందండి ఇది మనకు మూమెంట్ ఉపయోగపడుతుంది దాన్ని మనము సీలియా అంటాం సో ఇప్పుడు సీలియా దేనిలో ఎక్స్ దేనిలో లోకమోటర్ యార్ గాను పారమిషన్ లో లోకమోటర్ యార్ ఇది మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి ఇది ఫోర్త్ బిట్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ రైట్ అండి తర్వాత క్వశ్చన్ చూద్దామా న్యూక్లియస్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ ఎస్ న్యూక్లియస్ అనేది ఏంటి అని అడుగుతున్నారు న్యూక్లియస్ అనేది ఏంటి అంటే మీకు ముందే చెప్పడం జరిగింది న్యూక్లియస్ మనము పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అని చెప్పి మనం పిలుస్తాం ఏమని పిలుస్తామండి పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అని చెప్పి మనం పిలవడం జరుగుతుంది గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకేనా పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అని చెప్పి మనం అంటాం అయితే చూడండి ఇక్కడ సారీ న్యూక్లియస్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అని తర్వాత కంట్రోల్ రూమ్ ఆఫ్ ద సెల్ అన్నారు తర్వాత సూసైడల్ బ్యాగ్ ఆఫ్ ద సెల్ అన్నాం తర్వాత ఎక్స్క్రేటరీ ఆర్గన్ సార్ ఇక్కడ పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటే న్యూక్లియస్ అనకూడదు అండి సో అది మైటోకాండ్రియా అని చెప్ప
మరి కోలికారు ఇప్పుడు పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ మైటో కంటే అవ్వదు కంట్రోల్ రూమ్ ఆఫ్ ద సెల్ అన్నాం ఎందుకు కంట్రోల్ రూమ్ ఆఫ్ ద సెల్ ని సెల్ అని మనం ఎవరిని పిలిచాం న్యూక్లియస్ పిలిచాం న్యూక్లియస్ ని ఎందుకు పిలిచాం అంటే సెల్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని యాక్టివిటీస్ కూడా కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటది న్యూక్లియస్ ని కనుక్కున్న వారు ఎవరంటే రాబర్ట్ బ్రౌన్ ఎవరండి రాబర్ట్ బ్రౌన్ ఓకేనా సూసైడల్ బ్యాగ్ అని అన్నారు సూసైడల్ బ్యాగ్ అని ఎవరిని పిలుస్తాం అంటే లైసోజో పిలుస్తాం ఎక్స్క్రేటరీ ఆర్గన్ ఆఫ్ ద సెల్ అన్నారు ఎక్స్క్రేటరీ ఆర్గన్ ఆఫ్ ద సెల్ అని మనం ఎలా అంటాం ఎక్స్క్రేటరీ ఆర్గన్ అంటే సెల్ లో ఉండి వేస్ట్ లో బయటకు రావాలన్నాం కదా సెల్ లో ఉండి వేస్ట్ లో బయటకు రావాలంటే మనకి ఖచ్చితంగా అక్కడ ప్రెజర్ గ్రేడి అంటే అసలు సెల్ లో వేస్ట్ ఎట్లా ఉంటాయి సార్ సెల్ లో కేవలం వేస్ట్ లో ఏముంటాయి సార్ అంటే కేవలం సెల్ లో గ్యాసెస్ ని మనకు మేజర్ గా వేస్ట్ మెటీరియల్స్ చెప్తాం ఓకేనా ఎందుకంటే అన్ని సబ్స్టెన్స్ లోపలికి వెళ్ళనివ్వకుండా ఉండడానికి మనకి ప్లాస్మా మెంబ్రన్ ఉంది కదా ప్లాస్మా మెంబ్రన్ లేదా సెల్ మెంబ్రన్ ఉంది కదండి సెల్ మెంబ్రన్ అన్నింటినీ వెళ్ళనివ్వదు కదా అందుకే సెల్ మెంబ్రన్ మనం ఏమన్నాము సెమీ సెమీ పెర్మేబుల్ మెంబరేన్ అన్నాం అవునా అర్థ పారగమ్యత్వ వచ్చి అంటారు ఓకేనా సో అందుకే ఇక్కడ న్యూక్లియస్ మనం ఏమంటాం కంట్రోల్ రూమ్ ఆఫ్ ద సెల్ అని చెప్పి మనం చెప్తా ఉంటే ఇది ఐదో క్వశ్చన్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ తర్వాత ఆరో క్వశ్చన్ చూద్దామా అండి వాట్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ద న్యూక్లియస్ ఫ్రమ్ ద సెల్ ఇప్పుడు సెల్ అని అంటున్నాం కదండి సెల్ ఈ సెల్ లో ఉన్నటువంటి మధ్యలో న్యూక్లియస్ దీన్ని ఏమన్నా మనం దీన్ని ఏమన్నా కంట్రోల్ రూమ్ అన్నాం కదా కంట్రోల్ రూమ్ అని చెప్పి మనం దీన్ని అన్నాం గుర్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న న్యూక్లియస్ తీసేస్తే ఏమవుతుంది అన్నాడు సింపుల్ సెల్ విల్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అన్నాడు అంటే కనుమ అనేది అక్కడ ఉండదు అదే దేర్ ఇస్ నో కంట్రోల్ రెగ్యులేషన్ ఇన్ ద సెల్ సెల్ లోని కంట్రోల్ గానీ రెగ్యులేషన్ గానీ సెల్ లో ఉన్నటువంటి యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్న సెల్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సెల్యులర్ యాక్టివిటీ కండక్ట్ అవుతాయి ఆ కండక్ట్ అవ్వవు అందుకే రైట్ ఆన్సర్ ఏం చెప్తే మనం బోత్ ఏ అండ్ బి అంటే ఏమంటాం అండి బోత్ ఏ అండ్ బి అని చెప్పి మనం పిలవచ్చు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఓకేనా సో ఇది బాగా మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి రైట్ నాన్న తర్వాత ఆరోజు అయింది ఏడో క్వశ్చన్ ఏంటి చూద్దామా ఏడో క్వశ్చన్ ఏడో క్వశ్చన్ ఒకసారి చూస్తే కనుక ఐడెంటిఫై ద గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ ఇది క్వశ్చన్ చాలా సార్ డిస్కస్ చేసామండి ఓకేనా ప్లాంట్స్ లో మనకి లీవ్స్ ఉంటాయి పత్రాలు అంటారు కదా లీవ్స్ లో మనకి లీవ్స్ యొక్క సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సెల్స్ లో ప్లాస్టిడ్స్ ఉంటాయి ఏమంటాయండి ప్లాస్టిడ్ ఈ ప్లాస్టిడ్లు మనకి జనరల్ గా మూడు రకాలుగా చెప్తాము ఒకటి లూకోప్లాస్ట్ రెండోది క్రోమోప్లాస్ట్ మూడోది క్లోరోప్లాస్ట్ అంటాం అయితే క్లోరోప్లాస్ట్ యాక్చువల్ క్రోమోప్లాస్ట్ లో రావాలి నేను సపరేట్ చేసి చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ క్రోమోప్లాస్ట్ అని ఏదైతే మనం చెప్తున్నామో క్రోమోప్లాస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ నాలుగు ఏవి జాంతోఫిల్ క్లోరోఫిల్ యాంతోసైన్ అను ఫ్లైవర్స్ ఇవన్నీ కూడా క్రోమోప్లాస్ట్ లోనే ఉంటాయి అయితే సింపుల్ మొక్కలలోని గ్రీన్ కలర్ ఉండడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే మనం మొదటి నుండి చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకున్నాం క్లోరోఫిల్ అయితే క్లోరోఫిల్ ని ఎవరు కనుక్కున్నారు అంటే ఎవరంటే కెవెంటో అనే పిలుస్తున్న సైంటిస్ట్ అదేవిధంగా పెల్లటియర్ అనే పిలుస్తున్న సైంటిస్ట్ ఇద్దరు కూడా కనుక్కోవడం జరిగింది సో క్లోరోఫిల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే గ్రీన్ పిగ్మెంట్ అని అర్థం ఏంటంటే గ్రీన్ పిగ్మెంట్ అని అర్థం సో రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మనకి క్లోరోఫిల్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సో ఇది ఏడో క్వశ్చన్ కి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ తర్వాత ఎయిత్ క్వశ్చన్ హూ డిస్కవర్ ద డెడ్ సెల్స్ సింపుల్ ఇక్కడ డెడ్ సెల్స్ అనే దానికన్నా సెల్ ని ఎవరు కనుక్కున్నారు అని అంటే చాలు సెల్ మళ్ళీ మనకు తెలుసు లివింగ్ సెల్ ఉంటాయి ఇదే సెల్ లో నాన్ లివింగ్ సెల్ ఉంటాయి ప్రాణంతో ఉన్న ప్రాణంతో లేని అవునా సజీవ కణాలు నిర్జీవాలు లివింగ్ సెల్స్ ని ఎవరు కనుక్కున్నారు సార్ అంటే మొట్టమొదటిసారిగా లీవ్ అండ్ హుక్ కనుక్కున్నారు ఎందులో కనుక్కున్నారండి ప్రోటో జోవన్స్ లో ఎందులో అండి ప్రోటో జోవన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ప్రోటో జోన్స్ లో కనుక్కోవడం జరిగింది ఓకేనా ఎవరు యాంటోన్ వల్ లీవ్ నొక్క యాంటోన్ వల్ లీవ్ నొక్కే మనకి మొట్టమొదటిసారిగా మైక్రోస్కోప్ ని డెవలప్ చేశారు అందుకే మనం ఏమంటాం ఫాదర్ ఆఫ్ ఫాదర్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోపీ అని చెప్పి మనం పిలుస్తూ ఉంటాం ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు మనకి డెడ్ సెల్స్ డెడ్ సెల్స్ అనేసరికి ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకు రాబర్ట్ హుక్ ఎందుకంటే రాబర్ట్ హుక్ ఓక్ అని పిలుస్తున్నటువంటి ట్రీ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్రీ యొక్క బెరడు మనం ఇంగ్లీష్ లో బార
ఎవరు కనుక్కున్నారు సార్ అంటే రాబర్ట్ ఇక్కడ యాంటోన్ వాళ్ళు లీవ్ ఎందుకు అంటాము లివింగ్ సెల్స్ ఎందులో కనుక్కున్నారండి లివింగ్ సెల్స్ ని లివింగ్ సెల్స్ ఎందులో కనుక్కున్నారు ప్రోటో జోవన్స్ లో కనుక్కోవడం జరిగింది ఇది మనకి రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు చెప్పండి రాబర్ట్ హుక్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ రాబర్ట్ హుక్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఒక ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ రైట్ మరి నైన్త్ క్వశ్చన్ చూద్దామా నైన్త్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ క్యాన్ చేంజ్ ఇట్ షేప్ ఇక్కడ సింపుల్ ఇక్కడ ఇవ్వబడినటువంటి ఆప్షన్స్ వాటి యొక్క షేప్ ని ఇప్పుడు ఏమి మార్చుకుంటే అన్నారు పారమిషన్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ముందు క్వశ్చన్ లో పారమిషన్ స్లిప్పర్ షేప్ అన్నాం ఇది చేంజ్ అవ్వదు వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అమీ అనేది ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఏ అండ్ సి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ లో కూడా మనకి ఏ మూమెంట్స్ కనబడతాయి బ్రౌనియన్ మూమెంట్స్ కనబడతాయి బ్రౌనియన్ మూమెంట్స్ అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక షేప్ లో ఉండవు ఫస్ట్ ఒక షేప్ లో ఉంటాయి తర్వాత ఇంకో షేప్ లో ఉంటాయి తర్వాత ఇలా మనకి ఇంకో షేప్ ఉండొచ్చు షేప్లు మారుతూ ఉంటాయి అన్నమాట అందుకే బ్రౌనియన్ మూమెంట్స్ అని చెప్పి మనం చెప్పడం జరిగింది సార్ రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి మనకి ఏ అండ్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనా రైట్ మరి టెన్త్ క్వశ్చన్ కి వెళ్దాం లాస్ట్ క్వశ్చన్ కి లాస్ట్ క్వశ్చన్ మీకు ఆల్రెడీ ఇది ముందే చెప్పడం జరిగింది సెల్వాలు మైటోకాండియా రైబోజోమ్ న్యూక్లియర్ నాలుగు ఆప్షన్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏమన్నారు పవర్ హౌసెస్ ఆఫ్ ద సెల్ అని ఎవరిని పిలుస్తారు సింపుల్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆల్రెడీ చెప్పాను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మైటోకాండ్రియా అని మైటోకాండ్రియా మైటోకాండ్రియాని ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లో కనుక్కోవడం జరిగింది నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ లో థీరీ ఆఫ్ మైటోకాండ్రియా అని చెప్పి ఒక సిద్ధాంతాన్ని కనుక్కోవడం జరిగింది ఓకేనా మైటోకాండియాలో ఎనర్జీ నిల్వ ఉంటుంది ఎనర్జీ అనేది ఏ రూపంలో ఉంటుంది అంటే ఏటిపి రూపంలో ఉంటుంది సో ఏటిపి అంటే ఏంటంటే ఎడినోసిన్ ట్రై ఫాస్పేట్ అంటారు ఎడినోసిన్ ట్రై ఫాస్పేట్ ఇప్పుడు వన్ ఏటిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ లో మనం చెప్తా ఉన్నాం ఏటిపిని ఎవరు కనుక్కున్నారు సార్ అంటే లా హుమన్ ఎవరండి ఏటిపి లా హుమన్ కనుక్కున్నారు తర్వాత ఫ్లిస్కి కనుక్కున్నారు తర్వాత సుబ్బారావు కనుక్కు ఇలా ముగ్గురు వ్యక్తులు కనుక్కోవడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా అయితే మనకి ఇప్పుడు ఏమన్నారు పవర్ హౌస్ సదస్సులు అన్నారు అదేంటంటే మైటోకాండ్రియా అని చెప్పి మనం చెప్పొచ్చు ఇది సెల్ లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసి స్టడీ చేసి నోట్స్ రాసుకున్న ఖచ్చితంగా మీకు అయితే ఉపయోగపడుతుంది రైట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్